Memija Jurček Žbavc in sem direktor slovenskega paviljona na Expo 2020 v Dubaju. Vemo naziv Expo 2020, ker bi moral biti 2020, je 2021 zaradi znanih razlogov COVID-a, ki je bilo vse skupaj. Na Expo v Dubaju, ki traja od 1. oktobra do 31. marca, to pomeni šest mesecev, 182 dni. Na samem Expo sodeluje 192 držav, kar je ponovno svetovni rekord glede na udeležbo, samo štiri države se niso udeležile, 82 je samostojećih paviljonov, tako kot je slovenski. Vsi ostali pa so nekje v sredini, v sredini Expo, kjer je Expo zgradil in jih najemajo. Celotni Expo je razdeljen na tri distrikte, rečemo tukaj, sustainability, transno kje smo mi, in potem še opportunity pa mobility. Naš paviljon izstopa v vseh parametrih. Najprej lokacijsko, potem pa vidno vemo, ljudje smo optična bitja in ko se je človek v tej puščavi zapiči v tale zeleni zid, reče, opa, to moram videti. In seveda imamo, z sami paviljonom prikazujemo tri slovenske simbole, spreda dva bazena voda, pa ne toliko obala, kot reke, reke in jezera. Potem seveda zelen zid, vemo, da smo mi 60% smo pokriti z gozdovi in seveda les. In to je to in to so trije simboli. Moram reči, da tale zunani zid po naših informacijah je največji zunani zeleni zid v Dubaju. Na slovenskem paviljonu imamo veliko povdarek tako na naravni kot kulturni dediščini. Kulturna dediščina se vidi na različnih prostorih tukaj na paviljonu. Se pravi, najbolj je vidna že oddeleč v sami strukturi naše lesene strehe, ki predstavlja en tak pomemben element slovenske kulturne dediščine, to je ribniško sito. Poleg tega imamo kulturo za snovano oziroma se predstavlja tudi v naši interaktivni sobi, kjer se v bistvu lahko vsak obiskovalec pogleda posamezne kulturne posebnosti določenih slovenskih regij. Imamo pa tudi tukaj na trgu Evrope posamezne inštalacije, ki pridajo skupaj z regijami, ki se tukaj predstavljajo na slovenskem paviljonu. Kultura verjeli ali ne eno od topik tukaj, kaj ti vsaka država, Tukaj, če bi zvečer šli okoli, recimo, če je nacionalni dan, vsaka država lahko je zbrala en dan kot nacionalni dan. Slovenija je zbrala 8. februar in smo imeli tukaj mladega Izaka iz Trsta, mladega pijanista, gospod Openo Pevko in Džezva so bili tukaj, so peli in predstavljaš kulturo, kaj te vemo, naroda brez kulture ni. Za slovensko kulturo je veliko zanimanja, ljudje so veseli, se pravi tako ne snovnih elementov kulturne dediščine, kot snovnih elementov. Tudi recimo moramo povdariti različni nastopi, kot so folklorne skupine, ki so bile že tudi folklorna skupina sedaj iz Novega mesta, ki se predstavlja, folklorna skupina Kres. Smo imeli do sedaj v bistvu največ obiska na našem paviljonu prav za to vrstne dogodke, za kulturne dogodke. Mi smo imeli tudi tukaj kar nekaj prezentacij, bi rekel, slovenski literatur, knjig, ne bi rekel toliko kot literature, ampak recimo knjig o slovenskih arhitektih in o sami, bi rekel, Sloveniji. Skupaj sami imamo tudi od Spirita za darila, dajemo tole 100 najboljši destinacij v Sloveniji, da se promoviramo. Ja, tile štirje možakari seveda so za Slovenijo zelo pomembni, Plečnik, Galus, Prešern in Trubar in to seveda smo moramo biti ponosni. Tudi v samem, v prvem delu, v prvem nastropju našega paviljona imamo dva filma, 360 stopin. Prvi sobi se reče zelena soba, drugi se reče pametna soba, že imena povedal, kaj prikazujemo v teh dveh sobah. Zeleni sobi je petminutni video, kjer res, bi rekel, impresioniramo obiskovalce o naši zeleni domovini. V naslednji smart sobi, pametni sobi, kjer jim pokažemo, kako smo pa pametni, pa dosežke in bi rekel na kulturi, na prijeziku, v znanosti, se skupaj v času, ker vemo, 30 let smo, ko samostojna država, kot nacija smo, tisoč let, ampak 30 let pa smo res, bi rekel, kot samostojna država, na kar moramo biti ponosni. V tem primeru je v bistvu fokus predvsem na kulturni dediščini pa na naših tradicionalnih kulturnih elementih, zato ker Expo so to v narastave so bolj namenjene prezentaciji znanja, novejših tehnologij, inovacij. 
S temu, da v kolikor pač je mogoče kultura vključena tudi v te sodobne tokove, v trajnostni razvoj, se potem pojavlja tudi kot tak element na samem paviljonu. Zdaj mogoče lahko povdarimo tudi tukaj, imamo dejansko idrisko čipko, ki smo jo dali skupaj z steklarno hrastnik, ugravirati tukaj v protokolarna darila, ki jih delimo vsem našim obiskovalcem tukaj na paviljonu.